رژیم های کم کربوهیدرات به نظر خوشمزه ترین روش برای کاهش وزن میاد اما با این حجم از مصرف چربی تکلیف کلسترول و سلامت قلب چی میشه چیزی که لازمه در مورد این دستورات غذایی خوشمزه بدونید اینه که این دستورات غذایی جدید نیست این دستورات از سال 1895 میلادی توی کتاب های آشپزی وجود داشته زمانی که بیماری های قلبی در پایین ترین سطح خودش بوده تقریبا همه دستورات غذایی توی کتاب بپتیست لیدیز هاوی کره تخم مرغ خامه و یا روغن دنبه هست و اگه شما برگردید به 99 سال قبل تر در سال 1796 میلادی یعنی زمانی که اولین کتاب آشپزی آمریکایی منتشر شد میتونید توی اون کتاب دستورات غذایی پیدا کنید که توش از مقدار زیادی از روغن دنبه استفاده شده و اکثر دستورات غذاییش نیاز به کره داره بعضی وقتا نیم کیلو و یا ربع کیلو از کره قبل از 1910 مردم در آمریکا تقریبا فقط از کره حیوانی با چربی اشباع و روغن حیوانی برای پخت و پز استفاده می‌کرد در اون زمان چیزی در مورد پخت و پز با روغن گیاهی شنیده نمی‌شد ولی از زمانی که فرایند پوست کندن و پرس کردن دانه ها و حبوبات مکانیزه شد روغنه گیاهی به روغن ارزان در برابر کره و یا چربی های حیوانی تبدیل شد از سال 1909 تا 1999 میلادی مصرف روغن سویا در آمریکا برای هر فرد حدود 1000 برابر بیشتر شد مصرف مارگارین به 12 برابر افزایش پیدا کرد اما مصرف کره و روغن دنبه 4 برابر کمتر شد زمانی بعد از 1910 یک نگرانی در مورد افزایش نرخ حملات قلبی در جامعه به وجود اومد و سکته قلبی رئیس جمهور وقت یعنی دیوید آیزنهاور در 1955 نقش جدی رو بازی کرد که دلایل مشکلات قلبی بررسی بشن موارد متعددی برای بررسی وجود داشت به عنوان مثال میزان مصرف سیگار در حال زیاد شدن بود و بیماری های قلبی هم به همین نسبت در حال زیاد شدن بود آیزنهاور از چند سال قبل از حمله قلبیش روز چهار بسته سیگار مصرف میکرد با وجود این و این حقیقت که سکته رئیس جمهور دقیقا زمانی اتفاق افتاد که مصرف چربی حیوانی به سرعت رو به کاهش و مصرف چربی گیاهی به سرعت رو به افزایش بود چربی های اشبا مورد مذمت و سرزنش قرار گرفت اونا کشف کردن که پلاک از کلسترول تشکیل شده که باعث بستن عروق میشه و چربی های اشبا کلسترول شما رو بالا میبره و این شریان های بسته شده با چربی اشبا به یک باور عمومی تبدیل شد اما قبل از اینکه بخوایم به این بپردازیم که خوردن چربی اشبا زیاد و کلسترول بالا میتونه به حمله قلبی منجر بشه یا نه بذارین یه نگاهی به خود کلسترول بندازیم خب اول باید بگم این خیلی برای درست کار کردن سلول در بدن شما مهمه بدون کلسترول سلول های شما تبدیل به پودر میشه یکی از کارهای بزرگ کلسترول ساختن و متابولیز کردن هورمون هاست به همین خاطر میزان کلسترول به طور طبیعی در دوره بارداری بالا میره زمانی که بدن در حال تهیه همه انواع هورمون هاست تا بتونه یه آدم جدید و خلق کنه یه مطالعه دانشگاهی در سال 1997 ثابت کرد که میزان کلسترول با افزایش استرس ناشی از امتحانات افزایش پیدا میکنه وقتی بدن تحت استرس قرار داره شروع به تولید کلسترول میکنه تا بتونه هورمون هایی رو بسازه که بتونن با استرس مقابله کنن اگه شما ساعت 4 صبح با صدای زنگ اعلام سرقت بیدار بشین و بعد در طول روزی آزمایش خون بدین امکان داره که کلسترول شما به مقدار زیادی بالا رفته باشه و باعث بشه دکتر شما براتون استاتین تجویز کنه اهمیت کلسترول در تولید هورمونا باعث میشه بفهمید چرا در مردهایی که استاتین مصرف میکنن سطح تستوسترون پایین میاد پس امیدوارم قبول کرده باشین که ما به مقادیری از کلسترول نیاز داریم اما پس چطور کلسترول پایین میتونه خوب باشه در سال 2001 سندی منتشر شد که تغییرات سطح سرومی کلسترول رو در 3572 فرد سال خورده در طی 20 سال بررسی میکرد و میزان مرگ و میرشون رو مقایسه میکرد اونا دریافتن که گروه با پایین ترین کلسترول کمترین میزان بقا را داشت تفسیر نویسندگان این مطالعه این بود که ما نتونستیم دلیل این نتیجه گیری رو توجیه کنیم شما شاید در مورد پارادوکس فرانسوی شنیده باشید یک دوره کوتاه در اواخر 1980 که اشاره داره به خصوصیت میزان پایین چاقی و حملات قلبی در فرانسه با وجود اینکه مردم حدود 40 درصد از انرژیشون رو از شربیا میگرفتن که 16 درصدش چربی اشباع بود این میزان سه برابر میزان چربی هست که انجمن قلب آمریکا توصیه میکنه یک تئوری اینه که شراب قرمز چیزیه که اجازه میده فرانسوی ها اون مقدار کره پنیر پرچپ و خامه رو بخورن و همچنان قلب سالمی داشته باشن پس شاید اگه مردم فرانسه میزان چربی اشباع و در نتیجه کلسترولشون رو پایین تر بیارن و همچنین شراب قرمز بخورن اونا از اینم سالم تر خواهند بود خب در سال 1989 مطالعه ای میزان بقا رو روی 92 زن سال خورده مقایسه کرده بود این افراد در پاریس زندگی میکردن و در خانه پرستاری می شدن و این مطالعه دریافت میزان مرگ و میر در افرادی که دارای کلسترول پایین تر بودن بیش از 5 برابر بیشتر از افرادی بود که دارای کلسترول بالاتر بودن ما میدونیم که کلسترول توتال یه چیز منسوخه و امروز نگرانی ها بیشتر در مورد ال دی ال که به کلسترول بد مشهوره در مطالعه ای که توسط تعداد دکتر در دپارتمان زیست شناسی یاخته ای به عمل اومد دو رژیم مورد مقایسه قرار گرفت وقتی به سمت رژیم کم کربوهیدرات میرین خیلی از بیومارکرها بهبود پیدا
پیدا میکنن وزنتون کاهش پیدا میکنه هموگلوبین ایبونسی کاهش پیدا میکنه قند خون پایین میاد تریگلیسیرید به طرز فاحشی پایین میاد اما مقداری افزایش در سطح ال ممکنه باعث نگرانی در بعضی افراد بشه در این سخنرانی دکتر پیتر اتیا تشریح میکنه که We were taught that LDL cholesterol is the big risk right if your LDL cholesterol is high you are at risk for heart disease This is a study that looked at um, 136,000 patients admitted to the hospital for a coronary artery event. And in these patients, they looked at LDL cholesterol level. And you can see that nearly 50% of them had what you would consider a low LDL cholesterol level. خیلی از دانشمندان معتقدند اکسیداسیون کلسترول مشکل اصلی در بیماری های قلبی هست. به این صورت که باعث ساخت پلاک در شریان ها میشه. پس باید دید کلسترول اصلا با چه روش اکسید میشه. یکی از این روش ها برمیگرده به استفاده از موادی که به دوستدار قلب معروفن، روغن های گیاهی. مشکلی که اسید های چرب غیر در روغن های گیاهی ایجاد میکنن در حقیقت به خاطر ساختارشونه. ساختار این روغن ها غیر پایداره. یعنی وقتی در مجاورت اکسیژن یا حرارت قرار بگیرن، میتونن به محصولات سمی و رادیکال های آزاد تبدیل بشن. رادیکال های آزاد میتونن باعث اکسید شدن کلسترول و در نتیجه باعث حمله قلبی بشن. بنابراین وقتی شما روغن های گیاهی رو حرارت میدین، رادیکال های آزاد به فرم قطع های چربی به نام آلدهاید در میان. آلدهاید در بیوشیمی به سمی بودن شهرت داره. هنگاور یا مستی پیش از حد به نظر میرسه نتیجه متابولیسم الکل به فرم اسید آلدهاید باشه. تحقیقاتی که توسط مارتین گروتولد که پروفسوری در زمینه بیوشیمی و پاتولوژی هست نشون داد که یک وعده معمولی فیش چیپس که در روغن های گیاهی سرخ شده، حاوی بین 100 تا 200 برابر از آلدهاید سمی هست که در یک روز مجاز به مصرفش هستید. در مقابل سرخ کردن با کره، روغن زیتون، روغن نارگیل و روغن حیوانی حاوی مقادیر بسیار بسیار اندکی از آلدهاید است. شاید مکدونالد مجبور بشه برگرده به عقب و سرخ کردنش رو در روغن حیوانی انجام بده. همون کاری که قبلا و در اوایل دهه 90 انجام میداد. اما روغنهای گیاهی به عنوان مثال روغن ذرت در پایین آوردن کلسترول بسیار خوب عمل میکنه در اینجا دکتر دیوید دیامون یک مطالعه در سال 1965 رو تشریح میکنه advice was given to the control patients and the outcome was quite nice as far as the cholesterol so the study was success as far as reducing cholesterol but then when you look at the outcome the outcome is very straightforward to stay in the study you have to stay alive so now we look at these two groups and look at who's still in the study <laughs> and so the people on the low fat low cholesterol corn oil diet only half of them are left so twice as many people had heart attacks and died in those that had the corn oil. نتیجه غم انگیز دیگه ای که از جایگزین کردن چربی های اشبا با روغن های گیاهی دارای چربی غیر اشبا به دست میاد اینه که این افراد قابلیت استفاده از ویتامین های معلول در چربی مثل کادو که قابلیت محافظت از قلب رو داره از دست میدن که در چربی های حیوانی یافت میشن اهمیت ویتامین کادو در سلامت قلب با تحقیقات روی واکنش های وابسته به این ویتامین قبلا ثابت شده به عنوان مثال کربوکسیلات گاما به ویتامین کا به عنوان یک کوفکتور نیاز داره و اگه گلوتامیک اسید باقی مونده از گاما لیپویک اسید حاوی پروتئین کربوکسیله نشه کلسیوم نمیتونه به خوبی باند بشه شما لازم نیست این اصطلاحات سخت رو بفهمید یا حفظ کنید اما این معنی سادهش این میشه که ویتامین کادو ضروریه برای اینکه کلسیوم رو از قلب شما بکشه بیرون و ببره داخل استخوناتون رسوب کلسیوم در عروق یکی از عوامل اصلی حملات قلبی میتونه باشه این سند منتشر شده در سال 2004 نشون میده مصرف ویتامین کادو میزان مرگ مرتبط با حملات قلبی رو کاهش داده اما ویتامین کا که در روغنای گیاهی مثل سویا و کانولا یافت میشه این کار رو انجام نداده بذارید لحظه کوتاهی به مرور این بگذرانیم که عادتهای تغذیهی ما چه تغییراتی کردن شیر پرچر به کمتر، شیر بدون چربی بیشتر یه مقدار کره کمتر، چربی های غیر اشباع بسیار بیشتر، گوشت قرمز و تخم مرغ کمتر و گوشت مرغ و بوغلمون بیشتر. به همه اینا مقدار زیادی از آب میوه ها و شربت های شیرین رو اضافه کنید. شاید شما هنوز کنجکاو باشید که بدونید اگه مشکلات قلبی تقصیر کلسترول نیست، پس چی میتونه دلیل بیماری های قلبی باشه؟ خب بگذارید یه نگاهی بندازیم به یه مطالعه که روی عده‌ای از افراد انجام شده که دارای مشکلی بودن به نام کلسترول بالای ارسی که باعث شده این افراد به طرز غیر نرمالی کلسترول بالا داشته باشن. 
پیشنهاد میشه که باید سطح LDL رو زیر صد نگه داریم تا بتونیم سالم باشیم اما این عدد در این افراد حدود 250 هست اما نکته ای که وجود داره عده ای از این افراد داره مشکلات قلبی هستن و عده دیگه ای خیر هیچ اختلاف معناداری بین این دو گروه وجود نداره بین کلسترول کل و یا اون چیزی که کلسترول خوب یا کلسترول بد میگیم پس تفاوت در چیه فاکتورهای انعقادی افرادی که دارای مشکلات قلبی بودن به طرز معناداری دارای فاکتورهای انعقادی بالاتر بودن این مطالعه نشون میده که مشکلات قلبی و روحی به طور واضح با افزایش فاکتورهای انعقادی فیبرینوژن افزایش پیدا میکنه طبق نظریه دکتر دیوید دیامون اگه به ریسک فاکتورهای اولیه برای بیماری های قلبی و عروقی نگاهی بندازیم چاقی دیابت قند خون بالا کشیدن سیگار افزایش سن التهابات استرس و فشار خون عواملی هستند که با فعال شدن پلاک ها و انعقاد در ارتباط هستند بهتره به این موضوعات توجه بشه تا اینکه بخواید مواظب کلسترولتون برای جلوگیری از مشکلات قلبی باشین دکتر من کمرو معتقده که چربی های ترانس مشکل اصلی هستند چربی های ترانس با محدود کردن فرایند های مرتبط با ساخت ویتامین K2 باعث رسوب کلسیوم در قلب میشن بیوشیمیست و برنده دو بار جایزه نوبل لاینوس پالینگ فکر میکنه که کمبود ویتامین C میتونه نقش اصلی رو در تولید لیپوپروتئین A که باعث بیماری قلبی میشه بازی کنه مزرون بزرگ بعدی التهابات هستن فاکتورهای بسیار متعددی وجود داره که در این زمینه پیچیده نقش بازی میکنه ولی اطلاعات بیشتر و بیشتر نشون میده که چربی های اشبا که در رژیم های کم کربوهیدرات وجود داره جزو هیچ کدوم نیست با وجود این اطلاعات در سال 1998 اروپا پیشنهاد کرد که چربی اشبا بیشتر باعث حملات قلبی کمتر میشه این تئوری که چربی اشبا باعث حملات قلبی میشه برای مدتی نظریه غالب شد و نوع خوردن ما رو تغییر داد Thank you.